Oke. Okay. Screen mah dek sudah dimarle yo. Can you see on this on your screen? ओके त्यो यही सजिलो जस्तो लाग्यो त्यो पावर पोइन्ट बनायो भने चाहिँ त्यो डिस्प्ले हुन टाइम लाग्दो रहेछ प्रोमोटर भयो जस्ते काम करेकिंग चेन्ज रिएक्शन यहाँसम सिद्ध थे हाई ओके न ओके मैं सुनी सर ओके अब यहाँ बट सुरू कर टाइप्स अफ कैटलाइस बेस्ट ऑन फेज स्टेट कस्तो तो भादा खेल यहाँ भाग अगड़ी हमें कैटालाइसि बेस्ट अन दियर नेचर का आधार में हमें पोजिटिव कैटालाइसि भौं नेगेटिव भौ अटो कैटालाइसि भौं इंड्यूस कैटालाइसि भाई क्लासिफाई करने तरीका फरक फरक हो यह हम फेज अथवा स्टेट को आधार में डिपेन्डिंग अपन द स्टेट अफ रिएक्टेन्स एंड कैटलिस्ट द कैटलिस्ट इज डिवाइडेड इंटू टू मेजर क्लासेस एट होमोजिनियस कैटालाइसि भाई हाइड्रोजिन यहाँ बट बड़ी आँच हाई जांच में हाई पैला भी आदि भोजे है फिर हाई अल्सो देर इज अ थर्ड टाइप अफ कैटालाइसि नन एज इंजाइम कैटालाइसि विच इज लार्जली अफ बायोलॉजिकल इंटरेस्ट दिस इज नट आर इंटरेस्ट इसके बारे में हमें पढ़ना आवश्यक छे हाई इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू इट नो प्रब्लम बुक में दिए होमोजिनियस कैटालाइसि होमोजिनियस भित्ति के यूनिफर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड भब्द हो नहीं होमोजिनियस इफ द रिएक्टेन्स एंड द कैटलिस प्रेजेंट इन द सेम फेज सेम फेज सेम स्टेट सरी लिक्विड हो कि सोलिड हो कि गैस हो भाई देन सच कैटालाइसि इज कल होमोजिनियस कैटालाइसि होमोजिनियस इन द सेंस दैट होमोजिनियस क्यों तो भादा द कैटलिस्ट आर डिस्ट्रिब्यूटेड इक्वली थ्रू आउट द मिक्सर मिक्सर भरी कैटलिस्ट डिस्ट्रिब्यूट भग हमें पानी में चीनी हाँ गलो के सुगर इज डिस्ट्रिब्यूटेड थ्रू इक्वली थ्रू आउट द मिक्सर होने जैसे होमोजिनियस कैटालाइसि कैन अकर इन गैसेस एंड लिक्विड फेज इक्जापल अब गैस फेज में हे के सो आई डोट वॉन्ट टू एक्जाजरेट अल दिज सेंटेन्सेस यू आर फैमिल विथ दिस अब लेट्स लुक आउट दी रिएक्शन ओनली एसो टू प्लस ओ टू बने रिएक्टेन्स भो ये नाइट्रिक अक्साइड कैटलिस हो रहा तो यह गैस ये गैस गैस ते भर ये होमोजिनियस भाई क्या ठीक है अब सीम्पली तरीका लेखने वाले हमें योजना तरीका लेख तिमला ठा हम लेखने स्टाइल साउथ एशियन के स्टाइल ये होनी यूरोपियन दे राइट लाइक दी भाई अर्क डिकम्पोजिशन अफ इथानल दिस इज अल्डी हाइड म आयोडिन ये भैपर ये भैपर भाई दुईटे गैस स्टेट में भो हाई तस्ते कार्बन मोनोक्साइड रक्सिजन को रिएक्शन छिज आर द रिएक्टेन्स दिज आर दी सब्सट्रेट्स नाइट्रिक अक्साइड के होता इट्स अ कैटालिस सब गैसेस फेज में हाइड्रोलाइसि अफ कैन सुगर होने के सुक्रोज भो सुक्रोला हाइड्रोलाइसि ये लिक्विड भो सोलूसन ये लिक्विड भो यह लिक्विड भो सलफरिक एसिड कैटलिस हो यह लिक्विड भो सब होमोजिनियस भाई क्या ठीक है ग्लुकोज र फ्रुक्टोज तिमर बाहर में पढ़ो हाई ग्लुकोज हाईली सोलबल हो स्पारिंगली सोलबल हो हनी हो फ्रुक्टोज हमें हानी मह हाई ये दुईटा में के फरक भन्न सब फंक्शन ग्रुप डिफेन के भन त एक्जैक्टली एक्जैक्टली यू आर राइट 
सेम भाव रखे होंगे मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम भाव नहीं फंक्शन ग्रुप डिफरेंट भाव होंगे देश और डिफरेंट प्रॉपर्टीज और कुछ ऐसे यो बॉडी से विस्को सुनने को कारण सही यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास एलेवन एस वेल दिस इज ड्यू टू इंटर मॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्� ये अपने लिक्विड हो, ये अपने लिक्विड हो, लिक्विड। सब पे क्या होना है? ओमोजिनियस वन। हाइड्रोजन पार ऑक्साइड में निकले इस तरह लिक्विड आयोडीन सॉल्यूशन वाली मिलती है कि ये अपने लिक्विड बाय, ये सब एक लिक्विड बाय। तो वाला ओमोजिनियस कैटालाइसिस के एग्जांपल बन। है? लिक्विड का रक्यास while the reactants are either liquids or gases, the catalyst is usually a metal or metal oxide. Yeah, the gases reactants are one, this is like contact catalysis one in the case of reactants are in the solid phase, solid catalyst are in the contact, our zone in the sense of contact, contact process one in the case of sulfuric acid, so when you contact one in the case of the case, zone in the case of the case. जो तो गैसेस हो रहे हैं रहता है यो यो गैस था यो गैस था तो अरे कैटलिस्ट कैसा था सोलिड था तेरे वाले ये एटरेजिनियस हुआ है ठीक सा तो सेम रिएक्शन इज़ रिपीटेड हीर लेट्स गो टू दिस दिस इज़ अमोनिया मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैवर्स प्रोसेस इसमें आयरन कैसा था सोलिड ये लाय आर को सब दामने मंद है नहीं आमले को तो क्या अच्छा कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बनते हैं ये सॉलिड सा ये दो इटा गैसेस सा ते वाले क्यों होते हाइड्रोजनेस बायो यो हाइड्रोजनेशन मानी क्या डिसन ऑफ हाइड्रोजन हो यो इथिन हो निकल क्या सा ते दो इटा गैसेस बाय यो सॉलिड ब इथाइन वाको भाई क्या होते हैं तो फाइल आइड्रोजनेशन कर रही इथिन बनती है फिर ही फर्दर आइड्रोजनेशन कर रही है मतलब ट्रिपल वन डबल वन में डबल वन सिंगल वन में चेंज होती है अलीगुड में हाइड्रोजन फॉर ऑक्साइड लिक्विड है प्लैटिनम सॉलिड है हाइड्रोजनियस बायो है ये क्या होता है बेंजीन लि� so, homogeneous or heterogeneous catalysis, we can think about the points of difference between homogeneous and heterogeneous catalysis. So, we can think about the comfortable way to get the point of difference. So, we can think about the difference in this line. Homogeneous means that all the reactants and products lie in the same phase. They lie in different phases, multiple phases. Homogeneous favors low temperature, uniformly distributed. So, we can think about the heat of heat. हाइड्रोजनियस में से हाई टेम्परेचर होने से जस्ट तीन वाले एमोनिया आया रहा नहीं आये एमोनिया में अंदर पर दहरी जाइले बनी पौने फिफ्टी टू फाइव मिनट एक्सेल सेस बन सों तो रो हाइड्रोजनियस में से टेम्परेचर बड़ी लगाने पर तो रही जहाँ रिएक्शन करने को लगे और मोजिनियस वाको कहने का था रिक्यूम जो था ये डिजिली ट्रांसफर होने चाहिए ये डी इनर्जी ट्रांसफर होने चाहिए इसमें सही कौशली ट्रांसफर होने चाहिए बनी ना अलग इतने गारो गुराओ बने को गये हों ये ट्रांसफर इज एन इश्यू कि ना होमोजेनियसली बाको बे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट बाको उन थे वो हेटरोजेनियस बाको शिक्य डिफिकल्ट टू सेपरेट के एटलिस्ट जो चीज होमोजेनियसली मिक्स बाको उनसा तला छुट्टा उन्हें क्या उनसा तगार उनसा आये होमोजेनियस अब चीनी रफ पानी छुट्टा उन्हें पारे वाणी गार होनी बो तो रहे हेटरोजेनियस सावनी क्या उनसा तो दुई टाको स्टेट फर्क बाव कहने का दहरी फर्क उनसा जस्ता बनुम ना वो गैस अम्मे अमोनिया गैस मनाने से बनी कैटलिस्ट है रिएक्टेंट है नाइट्रोजन नाइट्रोजन उनसा प्रोडक्ट्स हैं अमोनिया बन्सा कैटलिस्ट तो सोलिड के सोलिड है उनसा तो वर्जो प्रोडक्ट बन्सा तो इस वजह रिएक्टेंट सीधे बसे के उनसा तो त्यो बानो मात्रा कैटलिस्ट आप ही तेरी रोई रहा है � गार्डर से छुट्टा ना गार होनी बाकी तेरे को बहुत एक खर्च बढ़िया होनी बाकी अलग से ये सही लोग सही छुट्टा ना सही नहीं बाकी रिएक्शन मेकानिज्म वाले इस अंडरस्टूड होमोजेनियस रिएक्शन सर को है फ्री रेडिकल ले उस अथवा इलेक्ट्रोफाइल ले उस अथवा न्यूक्लियोफाइल ले वो कुन ठामे अटैक कर स well defined active side जब reactions नहीं बुझे का सही ना बने कुन वो active side बनेगा active side बनेगा क्यों तो बंदा कह रही है 
त्यो साइड जहाँ से क्या होना था कुने बनी रिएजेंट ले जाएं सॉफ्टवेयर में आती जाएं एटैक करनी ठाउं हो गया तो एक्टिव साइड बनी और इसको मेकानिज्म क्लियर सा बनी सीधा कहाँ एटैक कर सा नहीं था वो नहीं बो मैंने इसको मेकानिज्म में क्लियर साइड बनी कुने का कोशिश करी कुछ सा बनी करी साइन साइन नहीं है त uh, these are some points of uh, difference or better to say uh, comparison between uh, homogeneous and heterogeneous catalysis. Now let's go to theories of uh, catalysis. Yes, what a prior chance ma uni hai wata hai. Prior chance ma hai wata so dira hai. Pahila ko define winner say aapti mula promoter winner banla athwa define uh, anti-catalyst winner dhe ala athwa what is homogeneous catalysis athwa what is heterogeneous catalysis. So, we write any two characteristics of catalyzed reaction one so, and it describe the one is the weight is wago thin number goes in this word they go to this ma catalyst the cosary camera so you put it we are talking about positive catalyst hey the cosary camera so when you get the other theory or it's in the other side hey all the intermediate compound formation theory on so are you name what i give out the this ma i would intermediate compound one the ratio when you was in so when you are good say adjustment theory when you go key on the ratio that रिएक्टेंट सही, सॉलिड फेज में गारस सही, ट्रांसियर बसे कौन दो रही जाए, नहीं? तो दूसरी टाइम्स। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी बनी बनी, होमोजेनियस कैटालाइसिस। कल क्या ऐसा इन सोचते हैं क्वेश्चन? डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालाइसिस विद अ सुइटेबल एग्जांपल बने रह होमोजेनियस बनी हुई थी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी हाँ ये प्रिंसिपल और एकदम सिंपल सा थी मतलब बुनाल देती गारो सही ना देती देरे अगर बार में तेतर देरे केमिस्ट्री पढ़ रहा है बार है तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू इजीली अंडरस्टैंड हम चाहो त catalyst complex which then decomposes or combines with another reactant to form the product and the catalyst is regenerated catalyst the other definition means any reason yes my kyo to another or keep in good i think catalyst after reaction of violence again right out of reacting some girls are a substrate catalyst complex man also this was it your substrate catalyst complex they are good reacting is which is saying attack girls are a product ones are and catalyst and shooting set here the formation of highly reactive intermediate compound provides an alternative path having lower activation energy and hence reaction proceed at an increased rate. के ही करनी है ना और के ही करनी है। Catalyst use करें ना वाने, use करें ना वाने activation energy बढ़ी लग सा। Catalyst use करें वाने activation energy घटाऊँ सा। वाने see we are talking about positive catalysis, है? अब let's look at the example, है? जस्ट तो ये रबी रिएक्शन कर रहे हैं ए बी बनने से यहाँ हम लिस्ट सी से इनके रहेंगे समझते हैं कैटलिस्ट रहेंगे समझते हैं ये जनरल एग्जांपल बो द रिएक्शन विल बी वेरी स्लो इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन द एब्सेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट से सी बननी कैटलिस्ट द रिएक्शन विल प्रोसे� the highly reactive intermediate AC asterisk attacks another uh, reactant B to give the product AB and the catalyst C is regenerated. Oh, you highly reactive theo. The Largo reacting species some reaction got it or A B or a product one a catalyst gave the as said earlier catalyst lowers activation energy by providing new pathway catalyst come in cam key of the uh, activation energy got down you now let's look at this specific exam example manufacture of sulfuric acid by chamber process similarly you know, uh, uh, contact process mudri padeo yes ma ki ancha ta so2 ra go2 ma yano catalyst ho so3 ho ab kasle kaam garda raicha ta bhanda ri yo yano jun catalyst le one of the reactant sang reaction garera ke bhata intermediate compound bana yano2 फिर एनओ टू फिर अर्क रिएक्टिंग स्पेसिज संग रिएक्शन करें एसओ थ्री बनाए रनओ टू के जस्ता तस्त फिर के रिजेनरेट भाम गए कि एनओ ने एक्टिवेशन एनर्जी घटाई दिए तिमार पढ़े रिएक्शन हो तिमें प्रिपरेशन अफ डाई इथाइल इथर इन द लैब भो नी प्रिपरेशन अफ इथो अक्सिथेन इन द लैब भो तिमें हाई तेस में हमें खास इथो अक्सिथेन बनाने तो हमें तो अलकोहल हो तर हमें के कंग सल्फ्यूरिक एसिड संग राखर हिट कर 
कम सल्फ्युरिक एसिड संग राखेर हिट गरेर बन्ने चाहिँ इथर हो ठीक छ तर मेकानिजम के हुँदो रहेछ त यो दिस आर द फाइनल रिएक्शन भयो मेकानिजम पहिले अल्कोहोल ले के गर्दो रहेछ त यो क्याटालिस्ट सल्फ्युरिक एसिड संग रिएक्शन गरेर इन्टरमीडिएट कम्पाउन्ड बनाउँदो रहेछ है इथाइल बाइ सल्फेट अथवा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाउँदो रहेछ र यो सस्टेट क्याटालिस्ट कम्प्लेक्स ले फेरि अर्को रिएक्टिङ स्पेसिस यहाँ त रिएक्टेन्ट त एउटा मात्रै छ इथानोल मात्रै छ त्यो सँगै रिएक्सन गरेर इथर प्रोडक्ट बनायो अनि क्याटालिस्ट के भयो त रिजेनरेट गरे सो इट्स अ भेरी सिम्पल मेकानिजम थर्मल डिकम्पोजिसन अफ पोटासियम क्लोराइड बनाएको छ यसमा के छ त यो पनि होमोजिनियसै हो हुन त है तर के होमोजिनियस किन भयो भन्दा यो पनि सोलिड हो यो पनि सोलिड हो है यसमा पहिला के गर्दो रहेछ त पोटासियम क्लोराइडले म्याग्नेट डाइअक्साइड क्याटालिस्ट सँग गरेर चाहिँ पोटासियम क्लोराइड बनाउँदो रहेछ इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड र यो डिकम्पोज भएर यसले के गर्दो रहेछ त फेरि एमएनओ2 बन्यो अनि दिस आर द प्रोडक्ट्स सर त्यस अ सर अनि त होमोजेनियस भनेको चाहिँ अकरिन लिक्विड एन्ड ग्यास मात्र भन्नुको हैन र मोस्टली भनेछ नि बाबु मोस्टली भनेपछि के भयो त अरु केही त हुन्छ नि सोलिड पनि सोलिड सोलिड हुने बित्तिकै त होमोजिनियसै भयो दे भने त्यो अरु मोस्टली अगर भनेको धेरै जसोमा त्यस्तो देखिएको छ भनेको के अब है माछाहरु चाहिँ मोस्टली पानीमा हुन्छन् भन्ने भयो तर कति रिसर्चबाट चाहिँ त्यो एउटा के माछा हुन्छ नि त भोटी जस्तो माछा त्यो कति वर्ष चाहिँ बिना पानी पनि बाँचेको पनि नि रेकर्ड पाइएको छ त्यो भएर धेरै जसो इक्जाम्पल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ मोस्टली भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने कारण चाहिँ त्यो अब हेर यो टलिन भयो तिमीहरूले थाहा छ मिथाइल बेन्जिन होइन र यो क्लोरोमिथेन भयो एलुमिनियम क्लोराइड छ है यो रिएक्सन्सहरू एलुमिनियम क्लोराइड है इट्स ए सोलुसन है यो एलसिएल चाहिँ सोलिड हो भनेर भन्नु भएन इट्स अ सोलुसन पहिला के गर्दो रहेछ त क्लोरोमिथेनसँग एलुमिनियम क्लोराइडले चाहिँ इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड बनाउँदो रहेछ यस्तो त्यसपछि त्यसले फेरि एट्याक गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिने प्रडक्ट टलिन बनाउँदो रहेछ र आफू के हुँदो रहेछ त रिजेनरेट हुँदो रहेछ है सो यो यो चारवटा इक्जाम्पल मध्ये यो यो फोकस अन दोज इक्जाम्पल्स विच आर कम्फर्टेबल टु यू है ठिक छ सबै लेख्नुपर्छ जाँचमा भन्ने चाहिँ छैन ठिक छ नाउ लेट्स गो टु एनदर थ्योरी द एडजसन थ्योरी फर हाइड्रोजेनियस ग्यास देयर आर अ सीरीज अफ रिएक्सन्स बिटवीन ग्यासेस सब्सटेन्सेस व्हिच टेक प्लेस इन द प्रेजेन्स अफ सोलिड एज अ क्याटालिस्ट हाइड्रोजेनियस क्याटालिस्ट अर गेंटा क्याटालिस्ट द एडजसन थ्योरी एक्सप्लेन्स अन सच क्याटालाइटिक रिएक्सन्स दिस थ्योरी इज बेस्ड अन द फिनोमिनन अफ एडजसन द फलोइंग स्टेप्स आर इन्वोल्भ इन द एडजसन थ्योरी अब हेर ए र बी छ यो जनरल एक्जाम्पल भयो क्याटालिस्ट चाहिँ सोलिड छ ठीक छ यो दुईटा ग्यास छन् प्रडक्ट भन्यो एडजर्सन अफ अफ रिएक्टेन्स मलिकुल्स द रिएक्टेन्ट मलिकुल्स ए बी स्ट्राइक अन द क्याटलिस्ट सर्फेस द रिएक्टेन्ट मलिकुल्स एडजर्ब अन द सर्फेस बाइ विक भेन्डरबल फोर्सेस तिमीहरूलाई थाहा छ भेन्डरबल फोर्सेस भनेको एकदम एकदम कमजोर फोर्स हो है मलिकुल मलिकुलको बिचमा लाग्ने फोर्सलाई भेन्डरबल फोर्स भन्छौँ यहाँ एकदमै कमजोर फोर्स चाहिँ हो यो है यसमा त्यस्तो खालको केमिकल बन्ड चाहिँ हुँदैन है त्यो भएर फिजिकल एड्जर्सन भन्छ यसलाई है र पार्सियल केमिकल बन्डलाई केमिसप्सन अथवा केमिकल एड्जर्सन भनेको यदि बन्ड बन्यो पार्सियली अथवा फुल्ली बन्यो भने त्यसलाई केमिकल एड्जर्सन भन्छौँ यदि बन्ड बनेन दे जस्ट एडेज फिजिकली भन्यो भने त्यस्तो खालकोलाई फिजिकल एड्जर्सन हुन्छ है यस खासै तिमीहरूले खास पढ्न त पर्ने कुराहरू होइन टाँसिङ दो रहेछ पहिलोमा त्यसपछि दोस्रोमा एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स बन्दो रहेछ त्यसपछि एक्टिभेसन कम्प्लेक्स डिकम्पोज हुँदो रहेछ त्यसपछि डिसर्पन्स डिसर्पसन भन्छ रिलिज हुन्छ अब यसको डिटेलमा हामी आएर ए प्लस बी छ सी प्लस डी छ ए र बी पहिला के गरे त पहिला स्टेपमा क्याटलिसमा गएर टाँसियो त्यसपछि क्याटलिससँग यो ए र बीले चाहिँ एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स बनायो त्यसपछि तेस्रो स्टेपमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्याटलिससँग छोडिएको छैन है सिरोडी प्रडक्ट बन्यो र अन्त्यमा के भयो त क्याटलिसबाट चाहिँ तिनीहरू रिलिज भयो र प्रडक्ट बन्यो है यसमा गऱ्यो के त भन्ने कुरा हामी तल गरेका छौँ है जस्तो यो इक्जाम्पल तिमीले स्पेसिफिक हेऱ्यो भने तिमीले बुझ्छौ जस्तो इथिन इथाइलिनलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोजिनेसन गर्नुपर्यो निकेलको प्रेजेन्समा भने यो इथेन कसरी बन्छ त भन्दाखेरि अब पहिला सुरु यहाँ धेरै हेर्नुभन्दा एकैचोटि यहाँ हेऱ्यो भने बुझिन्छ है पहिला सुरु के हुन्छ त हेर त पहिला सुरु चाहिँ क्याटलिसमा गएर चाहिँ यो टाँसिँदो रहेछ 
तेस पे कैटलिस्ट में गए टाँसिए के होता भादा खेल यो हाइड्रोजन को दुईटा हाइड्रोजन एटम को बंड लेंथ भाग निकल एटम को बंड लेंथ के ठूल जल्ले जब यहाँ टाँसि ते पी के होता तो इसको साइज ठूल भारत यहाँ स्ट्रेस पैदा होता क्या इस तकनी भ क्या इसको डिस्टेंस सानों थी इसको डिस्टेंस ठूल थी यहाँ टाँसिए स्ट्रेस तेसो भाई के भो ब्रेकडाउन भ ठीक है ब्रेकडाउन भाई के ब्रेकडाउन होने को अर्थ चाहिए के होता दिस होमोलाइटिक फिशन हो इस फ्री रेडिकल अर्थ छि अर्क रिएक्टिंग स्पेसिज जो थी नि इथिन तेल के भो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स भाई था पार्सल यह बन पार्सल ब्रेक होते रो बन के पार्सल बंद जो हमें ट्रांजिशन स्टेट भाई ये सोल रिएक्टेन भी है प्रडक्ट भी है लास्ट में के होद तो कैटलिस्ट बात प्रडक्ट रिलीज भर चाहे प्रडक्ट बंद रहे कैटलिस्ट रिलीज होद दिस थिंग्स आर रिटर्न हियर यू कैन गो थ्रू इट ठीक है सजी के पैला टाँसि इन को बंड लेंथ फरक भारती भाचिंद भाचिए पे के फ्री रेडिकल बनो हाईली रिएक्टिव भाई तेरे मौका छपे अर्क रिएक्टिंग एटैक करद रडक्ट बंद रहे प्रडक्ट बनी सके कैटलिस्ट छिटिंद सीधी ये फिजिकल एडजर्सन रेमिकल एडजर्सन ये किताब में हम कोर्स में छेन हई ये छेन ते तिमें अगर यहाँ दुईटा शब्द प्रयोग आ फिजिकल एडजर्सन रेमिकल एडजर्सन ये दुईटा के के भाग बुझ्न को लिए बुझ्न को जांच में आईन ये हई तर तिमी अब इंजीनियर भैस तो ये कुछ बुझ्न पर्व भाग्यता मैं यहाँ राख देख हई इस हेर ठीक अब जाम यो कहीं कहीं पुछर झुंडा सोच हाई क्राइटेरि फर चुजिंग कैटलिस्ट फर इंडस्ट्रियल पर्पोज हाई हमें इंडस्ट्रीज में तो विभिन्न कैटलिस्टर से यूज कर कैटलिस्ट यूज गये तो कैटलिस्टर को खाल क्राइटेरि होने पर्च अरे कस्तो कस्तो खाल तिम्रो यहाँ तिमी इंजीनियरिंग में भर्ना भो तिम्रो क्राइटेरि के पहले तो प्लस टू पास करो ते पे इंट्रांस दिन पो इट्रांस में नाम निल्न पो रैंकिंग में भर्न पो अभी भर्ना होने पो हो तस्त हो तिमी तो बाहर कक्षा में तिमी प्राइमरी स्टैंडर्ड सोलूसन रेकेंडरी स्टैंडर्ड सोलूसन प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेन्स रेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेन्स भाई पढ़ो नहीं के क्राइटे फुलफिल भाइमरी स्टैंडर्ड हो जिस हमें डाइरेक्टली जोखे सोलूसन बना सकता जिस हमें जोखे सोलूसन बना सकता जिस को कंसनट्रेसन हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड सोलूसन को मध्यम निल सकता सेकेंडरी स्टैंडर्ड भो तस्त कहीं कैटलिस्ट के होने पर्थ इट सुड बी स्टेबल अब कि लगे अब कंपनी में पुग्न भाग अगड़ी नहीं बिग्रियो ग डिग्रेड भाई स्टोर कर बिग्रियो भाई खत्म होता स्टेबल होने पे स्टोर कर चिप चिप भब्द मिठो तो है रिजनेबल हो खास शब्द राख्पर्ने हाई ते चिप जो भन न रिजनेबल रिप फरक म बजार में गए एटा पैंट कि जो दिन में एटा पैंट को मूल्य दस रुपया हो दिन में पैंट कि तिमें जीवन में कहीं पैंट लाच ला तर जो दिन में जिन मेरे पैंट को मूल्य रिजनेबल हो दिन में मूँ भाई तिमें छ सौ आठ सौ हजार बाहर सौ जी तीर कि रिजनेबल अब बजार में सुन तो जता तो पाइन तर के होट्स नट चिप ते भर से जो दिन में रिजनेबल होली घटे बेला कि मानेहर ते भर रिजनेबल रिप अलग फरक एंड इजिली एभालेबल इन द मार्केट ये चाहिए हाई ते भर स्टेबल इजिलेबल एभालेबल इन द मार्केट विथ रिजनेबल प्राइस हाई मार्केट में यो जो अब हम इंडस्ट्रीज एट खड़ा ग्यौं तेस में यह प्रडक्ट निकालने वाले तो प्रडक्ट हम सब चीज तैयार ग्यौं र मेटेरियल तैयार ग्यौं अब कैटलिस्ट सिलेक्शन करूपर् है वी निड दिस कैटलिस्ट बट अनफर्चुनेटली दिस कैटलिस्ट इज नट एभालेबल इन नेपाल भो फेलर भो ते भर सर्वसुलभ भी होने पे अलग मल हे तो बजार भरी मल न पा किसान हे तो कोरोना लगे ना कस्त स्थिति एभालेबल भी होने पाई इट सुड बी रिएक्टिवेटेड और रिजेनरेटेड ये तो एकदम इंपोर्टेंट चीज हो क्या खेल एकचोटि कि सके बारम्बार पूरा कर पाइयोनी कंपनी को धेरे कस्टर से कम हो रहा प्रडक्ट बनाने बेला में ते अनुसार प्रडक्ट को मूल्य निर्धारण कर प्रत्येकचोटि फिर नया कैटलिस्ट यूज करपर्यन तो खर्च बड़ी आँच 
it must show its maximum catalytic activity for the particular reaction in order to get maximum yield when you go product of the uh, yield of the desired product utpadan bhane ko yield bhane ko hamile chahiyeko product ko hamile chahiyeko product ko maximum utpadan huna ko lagi telle kaam gare garnu paryo ke ali ali kaam garcha gare yo catalyst halim bhanera chai tyo industries ma hundaina yo catalyst chai yo particular reaction ko lai specific ho ते भर चाहे यो कैटलिस्ट ने मैक्सिम कैटालाइटिक एक्टिविटी देखा जिस हमें वी कैन गेट मोर प्रडक्ट्स इन अ सर्ट पीरियड अफ टाइम भू देखा इट सुड बी सिलेक्टिव फर अ पर्टिकुलर रिएक्शन सो दैट द डिजाइड प्रडक्ट इज द मेजर प्रडक्ट अब कैटलिस्ट यूज गए हमें बनाने प्रडक्ट भाई अर्क प्रडक्ट बनदियो भाई काम भर हमें प्रडक्ट हमें बनाने प्रडक्ट जो प्रडक्ट चाहिए तो माइनर होनी अर्क बाई प्रडक्ट मेजर भैदि भैन सो दिज आर सम क्राइटेरिया हाई ये कहीं कहीं सोच तिमें खुई खुई ये जहाँ जहाँ लेखनी हो पॉइंट हाई और कई यहाँ धेरे सोच् पड़ेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अफ कैटलिस्ट अब विभिन्न कैटलिस्टर से इंडस्ट्रीज में यूज भग तिहर कोई ऊपर मत हाईलाइट कर हेबर्स प्रोसेस में आयरन अथवा मोलिडोनम प्रमोटर ग्रो अस्टवल प्रोसेस में है प्लाटिनम यूज हो लिड चैम्बर पर नाइट्रिक एसिड हो प्रोसे प्रोसेस में कुन कुन कैटलिस्ट यूज होने कहीं कहीं जांच में टुकड़ा झुंडा सो राइट सम सम इक्जापल्स अफ कैटलिस्ट विच आर यूज फर इंडस्ट्रियल पर्पज भिमें इन हेबर्स प्रोसेस वी यूज आइरन एज अ कैटलिस्ट वाले इन अस्टल प्रोसेस वी यूज दिस एज अ कैट इस लेखन पड़ने हो सम पॉइंट्स आर हाईलाइटेड हिर सो यू कैन गो थ्रू दिस ये करे हम कैटालाइसिश भपिक सीधी हाई अब कई क्वेश्चन कसरी सोच तो क्वेश्चन हे तो एक्सप्लान विथ एन इक्जापल द मेकानिजम अफ एडजसन थिरी अफ कैटालाइसिश वाले सोधे तिमें ये हेट्रोजिनियस कैटालाइसिश हो भाई बुझ् पे विथ एन इक्जापल राइट द पॉइंट्स अफ डिफ्रेस बिट्विन होमोजिनियस एंड हेट्रोजिनियस कैटालाइसिश इस सोच ये वेटेज हेर तिमी जांच में लेख् पड़ने हो इसको बारे में टन के थोड़े लेखने अभी इसको बारे में टन माथि लेख् पर्च भाई तो भर यहाँ वेटेज कति हो आधार में तिमें हे तिमें जति धे लमो लेखे ये डिफ्रेन्स में वन नंबर आने वो तिमें दुईटो पॉइंट लेखे वन नंबर आने पाइन चारवट पॉइंट लेखे एक नंबर हो तर आई खुई खुई समय मिला हे हाउ डज अ कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड अफ अ रिएक्शन इंक्रीज भित्तिक यू हेव टू टक एबाउट दी पोजिटिव एटलिस्ट के भन्न पे तो एक नंबर को क्वेश्चन एक्टिवेशन इनर्जी घटाई दी जिस पाथ चेंज होने पर्यटन ठीक है डिफाइन हो हेटरजिनियस कैटालाइसिश रिएक्टन रैटलिस्ट डिफ्रेंट स्टेट में एक्सप्लेन विथ एन एक्जापल द एडजसन थिरी अफ यही सेम चीज अब व्हाट इज कैटालाइसिश डेफिनेसन भो एक्सप्लेन इंटरमिडिएट कंपाउंड फर्मेशन थिरी मतलब होमोजिनियस कैटालाइसिश बारे में करें भाई एंड एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अफ कैटलिस्ट बने अगर भर्खर तो जो चार्ट देखा थे ये लेख् पार्ट बना देखाई दिए झंड राम इसी क्वेश्चन सोच हाई अब अरे अरुण डिफाइन हेट्रोजिनियस कैटालाइसिश डिस्क्राइब द एडजसन थे कैटालाइसिश राइट एनी टू क्राइटे फर चुजिंग द कैटलिस्ट फर इंडस्ट्रियल पर्पज हे एक नंबर सोच व्हाट इज ए कैटालाइसिश राइट एनी फोर जनरल क्यारेटिस्टिक्स अफ कैटालाइज रिएक्शन हमें नौवटा कैट क्यारेटिस्टिक्स पढ़ाऊ इसमें एनी फो भाटा को जीरो पॉइंट फाइव रही है भाई चाहे बुझ्न पो डिस्क्राइब ऑटो कैटालाइसिश विथ सुइटेबल इक्जापल भाई अब ऑटो कैटालाइसिश विथ सुइटेबल इक्जापल को दुई नंबर देखा डिफाइन डेफिनेसन मैं लेखे होते हैं ऑटो कैटालाइसिश को इक्जापल भी दून पड़ने हाई सो दिज आर सम रिफ्रेन्सेस मैं यो ये नोट कह बनाए ये किताब ये किताब ये किताब ये किताब हेर मैं बनाए नोट हर हाई ठीक है एनी कन्फ्यूजन इन कैटालाइसिश के कन्फ्यूजन छो छ हाई ओके स्टिल वी हेव टेन ट्वेल्व मिनट्स टू गो लेट्स स्टार्ट न्यू टपिक हाई स्टार्ट नया टपिक सुरू कर म यो पीडिएफ फाइल से मैं अपलोड कर दी वोड फाइल भी कर दी कुछ कुछ पीडिएफ फाइल चाहिए भर्सन चाहे सिलेक्शन करेन तो 
PDF Word file बने आलिंस है, ठीक सा? ला तीमारे ये वाला topic सही पढ़े हो, मजा ले सही पढ़े हो, catalysis बनने, सभी कुरार से note में clearly मले लिख देगा सो है, तेरे रामसंग पढ़ा, book और बने upload कर देगा सो तेरे book और बने रामसंग ये रा समय खेरा ना फैला, और एक बसेर मजा ले फैजा खाओ, पढ़ा बसा, बॉयसी के engineer रहू, अब हम history chemistry, हम ही शुर आह ये देखा सकते हैं मरले बाय स्क्रीन में यस ओके स्टेरियो केमिस्ट्री जानने वाला गाड़ी पहला हमला आइसो मेरीज़ मनी जानने पर जो ये ग्रीक वर्ड बाटो बनी गो आइसो बनी गो इक्वल मेरोज़ बनी गो पार्ट्स हो टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्युलर फॉर्मूला बट डिफरेंट तीमरले क्या कर क्या कर रहे डिफाइन करते होते अगर हमें हम तो सॉर्स सॉर्स � किना त्यो सॉर्ट वाले बन्नु बात होती है ती मार्ला किना बन्नु बाना था बंदा कह रहे सही ती मार्ले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मात्रे पढ़ना पड़ती है ते वाला मैं ते वाले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को लाइफ हेरी त्यो डेफिनेशन सही ठीक हो ते वाला सब पे ओवरऑल नॉसमेटिक है ना त्यो बन्नु थी ते वाला अब आमी तेरे सारी बन्ना पाई है ना वो इंजीनियरिंग में ऐसी टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्युलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बन्ना पर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फरक मॉलिक्युलर फर्मुला कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है मेरे पढ़ने पर दे ना दिस इज़ नॉट गिवन है मेरे पढ़ने पर नहीं आयो तो अगर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब पढ़ने पर सा वी डोंट हैव टू गो थ्रू दिस जो हाईर स्टडी आलिगे थी अजय यो आइसोमेरिज्म को राम रसन जाने सके पर सी वाला इसको आइडिया होना तर मैं के हाईलाइट कहते तो भादा खेल अब ये सब एवटे बैकग्राउंड बट आगे होते हैं ये कुछ क्लियर भैसे अभी बल्ल हम स्टोरी आइसो मेरिजम में जाना लगे सजिल होता क्या ठीक है तो भर हे स्ट्रक्चरल आइसो मेरिजम अब बल्ल तिमी तिम्रो सर को डेफिनेसन यहाँ लेखना पाओ टू और मोर कंपाउंड्स हेविंग सेम मलिकुलर फर्मुला बट डिफ्रेंट स्ट्रक्चरल फर्मुला ये भून थे सर ने स्ट्रक्चरल आइसो मेरिजम से भन्न सक That is different arrangement of atoms within the molecule and hence different physical and chemical properties. Structural formula for a kind of kind of under each other. Hey, I mean, you know, atoms are a molecule with arrangement for a kind of each other. Jale gar dahari kya hunsa tha? Then it's a physical and chemical properties for a kind of each other. Then it's structural isomerism. I mean, this is the property like. स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरलोटी ये वाला सही है साइड सेन बहुत मिथाइल ग्रुप तो और ये टू मिथाइल प्रोपेन बहुत ये पनी सीफो एस्टेन है वो ये पनी सीफो एस्टेन है फरक ही दो इटा में क्या बात है ये कार्बन सेन फरक हुआ क्या वोड रूट बन सही नहीं हमले वोड रूट सही फरक हुआ यानि जब मैं तीन टा सा ये सब्सटिट्यूटेड ग्रुप बताव टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल कार्बन चेन चार वटा छ यसमा जम्मा के छ त तीन वटा मात्र छ कार्बन संख्या त्यो भएर यो के हो स्केलेटल अथवा चेन आइसोमेरिज्म टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन डिफरेंट भयो अब C5H12 हेर त यो पेंटेन भयो यसमा पाँच वटा छ कार्बन चेनमा यसमा कार्बन 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन चार वटा छ यसमा अझै हामीले एउटा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बनाइ दिएम के एउटा CS3 ग्रुप लाई चाहिँ यहाँ राखिदिएपछि यसमा कार्बनको संख्या कति वटा छ त यसमा तीन वटा छ सो दिस अल आर स्ट्रक्चरल आइस स्केलेटल अर चेन आइसोमर्स अफ C5H12 ठीक छ अब पोजिसन आइसोमेरिज्म पोजिसन आइसोमेरिज्ममा फेरि ध्यान देऊ है 
ठाकै स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के रे स्केलेटल अर चेन आइसोमेरिज्ममा चाहिँ कार्बनको संख्या फरक हुन्छ तर फेरि पोजिसन आइसोमेरिज्ममा के हुन्छ त फेरि कार्बनको संख्या त फेरि सेम हुन्छ नि फेरि प्रिन्सिपल कार्बन चेनमा कार्बनको संख्या सेम हुन्छ तर फरक के हुन्छ त फंक्शनल ग्रुप अथवा मल्टिपल बोन्ड्स भनेको डबल अथवा ट्रिपल बोन्डको पोजिसन फरक छ त्यो भएर नामै के भयो त पोजिसन जस्तो सी थ्री एच एट ओ हेर्यो भने के छ त हेर त यो पनि अल्कोहल हो यो पनि अल्कोहलै हो यसमा टोटल नम्बर अफ कार्बन एटम्स इन प्रिन्सिपल कार्बन चेन तिनवटै छ यसमा पनि टोटल नम्बर अफ कार्बन एटम्स इन प्रिन्सिपल कार्बन चेन तिनवटै छ तर फरक के छ त यहाँ फंक्सनल ग्रुपको पोजिसन फरक छ यहाँ छ सेकेन्ड पोजिसनमा छ त्यो भएर यो नि प्रोब्यान वान ए हल दिस इज प्रोब्यान टू ओ एल अथवा दिस इज टू प्रोब्यान हल दिस इज वान प्रोब्यान हल ठिक छ अर्को हेर सिफो एस डेन हो यो पनि हो बिउ डानल यो फर्स्ट पोजिसनमा छ यो चाहिँ कुन पोजिसनमा छ त सेकेन्ड पोजिसनमा छ तर कार्बनको सङ्ख्या त फेरि सेम छ नि फेरि चारवटै छ यहाँ पनि चारवटै छ अब फङ्सनल आइसोमेरिजम भनेपछि मैले धेरै बयान गरिराख्नु परेन के छ त फङ्सनल ग्रुप डिफ्रेन्ट हुन्छ हेर त सी टू एस सिक्स हो यो अल्कोहल हो यो चाहिँ अल्को अक्सी अल्केन भनेको के हो त यो इथर हो मिथो अक्सी मिथेन डाइ मिथाइल इथर ठिक छ दुईटामा के छ त हेर त इडिबल अर्ग्यानिक सल्भेन्ट है बट दिस इज हाइली टक्सिक कति फरक पर्छ फर्मुला एउटै भएर आउँदैन त्यो भएर त औषधीहरूमा हामीले औषधीहरूको बाहिरपट्टि त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई हामीले केही पनि हेर्दैन किप इन कुल एन्ड डार्क प्लेस भनेर लेखेको हुन्छ किन भन्दाखेरि टेम्परेचरले भयो लाइटले गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यहाँ भित्रको कम्पोजिसनमा चेन्ज भयो अथवा तिनीहरूको फर्ममा चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यसले इफेक्ट गर्छ त्यो भएर हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट भन्दा बढी चाहिँ औषधीहरू हामीले युज गर्ने चाहिँ सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन् त्यो भएर चाहिँ हामीले त्यहाँको इन्स्ट्रक्सनलाई राम्रो हेर्नु पनि हुन्छ कुनै कुनैको फ्रिज भित्रै ल्याएर चाहिँ औषधी दिइराखेको हुन्छ किनभने टेम्परेचर बढ्यो भने डिग्रेड हुन्छ अथवा त्यसको पोजिसन चेन्ज भयो भने लेट्स लुक आउट हजुर दिस इज सी डबल वन हो दुबईतिर कार्बन छ भने यो किटोन हो यो प्रोबेन हो दिस इज सीएचओ भयो नि यो दिस इज अल्डी आइड फर्मुला त सेम छ अब मेटामेरिजममा के हो त भन्दाखेरि फङ्सनल ग्रुप फेरि सेम तर फङ्सनल ग्रुपको वरिपट्टि परि चाहिँ कार्बनको सङ्ख्या के हो त फरक हो नि यो सिफो एस टेन ओमा यो पनि इथरै हो यो पनि इथरै हो तर यो दुईटामा फरक के छ त यो इथर यो इथरको फङ्सनल ग्रुप हो यसमा एकातिर एउटा कार्बन छ अर्कोतिर तिनवटा कार्बन छ भने अर्कोतिर के छ त दुबईतिर कार्बन दुबई कार्बन चाहिँ दुई दुईवटा चाहिँ दुबईतिर छ तर फङ्सनल ग्रुप चाहिँ सेम हुन्छ बट दी टोटल नम्बर अफ कार्बन एटम्स अर मिथाइल ग्रुप अर अल्काइल ग्रुप्स अन आइदर साइड्स अफ दी फंक्सनल ग्रुप्स आर डिफ्रेन्ट त्यस्तोलाई मेटामेरिजम भन्दो रहेछ यो टोटामेरिजम कति स्कुलहरूमा प्लस टूमा सरहरूले खास भन्नुहुन्न है किन भन्दाखेरि कोर्समा दिएकै हुँदैन अब एक त विद्यार्थीलाई अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेपछि त्यसै जोर आउँछ तिमाथि नि थप भन्न लाग्यो भने त त्यो भएर मैले यसलाई किन छुटाऊँ किन भन्दाखेरि यहाँ फ्लो चार्टमा मैले अलरेडी त्यो लेखिदिइसकेको छु भनेपछि किन छुटाऊँ भनेर चाहिँ यो मैले लेखिदिएको हो है द आइसोमर्स विच आर इन्टर कन्भर्टेबल विथ इच अदर एन्ड इस्टाब्लिस एन्ड इक्विब्रियम स्टेट बिटवेन देम आर कल टटोमर्स एन्ड दिस फिनोमेन इन इज कल टटोमरिज जस्तो यो हेर त यो किटोन हो यो वास्तवमा है तर के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको कन्सन्ट्रेसन बढेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बिस्तारै के हुन्छ त यो यो रिभर्सिबल भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्कोहलको फर्ममा पनि जान्छ कि किटोन अल्कोहलको फर्ममा पनि जान्छ र यी दुईटाको पोइस इक्विब्रियम हुन्छ यो अल्कोहल पनि किटोनमा चेन्ज हुन्छ किटोन पनि अल्कोहलमा यस्तोलाई चाहिँ टटोमर्स हुन्छ कि जुन इक्विब्रियम स्टेटमा के हुन्छ त इन्टर कन्भर्टेबल भयो भने यस्तोलाई टटोमेरिजम भनिन्छ है सो दिज आर द थिङ्स वाट यु अलरेडी स्टडिड इन क्लास इलेभेन एन्ड टुवेल्भ सो आई डोन्ट वान्ट टु गो फर्दर यतिसम्म चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ यो जस्ट मैले रिक्याप मात्रै गरिदिएको है यो के भन्छ तिमीहरूलाई रिमाइन्ड मात्रै गरिदिएको दिस इज नट आवर इन्ट्रेस्ट है यो जाँचमा चाहिँ यो डिस्क्राइब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आइसोमेरिजम विथ सुइटेबल इक्जाम्पल्स भनेर चाहिँ दिस पार्ट इज नट आएको छ इन द एक्जामिनेसन यो जाँचमा सोध्दैन है ठिक छ यति बुझिसकेपछि अनि बल्ल हामीलाई यो पार्ट बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ मैले यो कुराहरू चाहिँ के हाइलाइट गरिदिएको ठिक छ ओके नाउ लेट्स कम टु द पोइन्ट अब बल्ल हामी चाहिँ स्टेरियो केमिस्ट्री स्टेरियो भनेको सोलिड 
or occupying space when you stereochemistry is the branch of chemistry which deals with the structure of molecules in three dimensions and its effect on chemical behavior you want to go totally stereochemistry when you say the three dimensional structure of any molecule a molecule got three dimension structure modeling ones when you have a lay the modeling go study of what's the mystery games to you know hey so then the molecular formula when you see him so structural formula same so when they must say to compound same one so when you know they know a molecular molecular actually very money molecular formula in same structural formula in same so when they met to compound same one so when you know they know can you know that it to compound the atom of a group group sign to carbon carbon bond my cool position what is into jody goes out there कता तीर जोड़े तेस को आधार में हो कंपाउंड में धेरे प्रपर्टी फरक हो प्रपर्टी फरक होने बितिक के होने अब मलिकुलर फर्मुला स्ट्रक्चरल फर्मुला सेम होना हूँ धेरे चीज प्रपर्टी फरक होद तो स्टोरी आइसोमेरिजम में हमें स्पेस आइसोमेरिजम भी होता हम यहाँ को मोडल को बारे में स्टडी कर इसमें हाई Those compounds or molecules which have the same molecular ion structural formula. Are they? Okay, I'm really structural isomerism. I'm like you want to do same molecular formula, but different structural formula. I'm like you want to do same molecular ion structural formula, but differ in the arrangement of atoms. Like special, special one is of the pregnancy. It's called the space position of atoms or group in a molecular or cholesterol isomerism. This phenomenon is called the same. सब्सटेन्स ल स्टोरी आइसोमर्स भन्छ भने फिनोमेनल ल स्टोरी आइसोमेरिजम हुन्छ स्टोरी आइसोमर्स आर कम्पाउन्ड मेड अप अफ द सेम एटम्स बन्डेड बाइ सेम सिक्वेन्स अफ बन्ड्स बट ह्याभिङ डिफरेन्ट 3D स्ट्रक्चर्स त्यो भनेको त स्ट्रक्चरल फर्मुला नि सेम हुन्छ तर तिनीहरुको 3D मोडल हेर्यो भने फरक हुन्छ दैट आर नट इन्टरचेंजेबल भनेको मतलब फिक्स भएको हुन्छ तिनीहरु रिजिड भएको हुन्छ दिस थ्री थ्री डी स्ट्रक्चर आर गर्ल कन्फिगुरेसन भनेको एरेन्जमेन्ट भने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भन्ने शब्द पढ्यो नि मैले कन्फिगुरेसन को अर्थ चाहिँ एरेन्जमेन्टको कुरा हुन्छ है ओके यसको डिटेल्समा हामी चाहिँ अब अर्को क्लासमा हामी जाउँला अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम र अप्टिकल आइसोमेरिजम भनेको के हो यसको डिटेल्स हामी पहिले जाउँला र तिमीहरू चाहिँ अहिले मैले जस्ट आई एम आई एम अन द वे टु प्रिपेयर दिस है यही कुराहरू हो र पढ्ने कुराहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ गाह्रो गरेर एकदमै कठिन गरेर चाहिँ नपढ है एकदम सजिलोसँग एकदम के इजी तरीका तिमें पढ़े कुछ भी कुछ गाँव होना हाई रिमें केमिस्ट्री चाह बी 